Всем здарова, дорогие друзья! Сегодня ко мне приехала посылка с... с Англии. Вот такая здоровая посылка. Называется магазин Асос. И внутри у меня шмот, топовый шмот. А конкретно там у меня Nike Air Monarch 4. Открываю упаковку. Кстати, тут не только Air Monarch, здесь еще два вот таких портфеля и двое вот таких вот футболок. Футболки обычные, однотонные, я люблю такие футболки простенькие. Две черных футболки и две белых футболки. Заказывал футболки разного размера, не знаю, подойдут или нет мне. Начнем с черных. Так, черные футболки у нас размера L. Так, ну нормально, в принципе, свободна такая футболка. Мне нравятся свободные футболки, которые не сковывают никак движение. Вот такая обычная классическая футболка черная. Взял две штуки и за две штуки заплатил 890 рублей. А белые футболки я заказал размера М, то есть меньше. Слушайте, такое чувство, как будто они одного и того же размера. И черная нормальная, и белая нормальная. То есть с размером я угадал. Тоже две белых футболки взял. Обошлись они мне 890 рублей за две футболки. Фирма это, кстати, тоже Асос. Так, теперь давайте я вам покажу свои рюкзаки. Я взял два рюкзака Nike. Один взял такой вот черный Nike Elemental Backpack. Ну, обычный такой рюкзачок, не знаю, там, сходить куда-то в поход, ноутбук засунуть. Вот так вот он смотрится на спине. Обошелся он мне... 1590, по-моему, 1590, вот такой вот, ну, достаточно маленький рюкзак. И второй рюкзак тоже Nike, Но он уже стоит на 500 рублей дороже. Тот стоил 1590, этот стоит 2090. Слушайте, похоже он такого же размера, просто он немного другого цвета. Вот так вот их можно сравнить, два рюкзака. Ну да, они практически одинаковые. Единственное, что вот цветом отличаются. Короче, вот таких два рюкзака, я думаю, мне их вообще надолго хватит. Я очень аккуратно с вещами обращаюсь. И самое главное, ребята, вот самое главное, ради чего я, собственно, это все и заказывал, это вот это вот. Это Арик. Это не копия, не какая-нибудь паль, это оригинальный Nike. Ребята, это настоящий Nike Air Monarch. Вы только посмотрите на эти кроссовки. Какая красота, какая большая подошва. Полностью черная, классика, без всяких цветных вот этих вставок и тушиных. Причем еще смотрите, вот такая вот петелька есть, чтобы удобнее было одевать кроссовок. Кстати, я заказывал размер 43. 43 надо сейчас померить, потому что я всегда, у меня есть такая фобия заказать что-то с интернета, и чтобы не подошло это по размеру. Вот надо сейчас обязательно проверить. Слушайте, они такие здоровые, они такие высокие. Ну, кажется, конечно, что это говнодава, но сейчас такая мода пошла на такие высокие кроссовки. Посмотрите на ту же Баленсиагу там или новые там Изики выпустили. Тоже они такие здоровые, капец. Филы там выпускают огромные кроссовки. Ну и плюс они практичные. Тем, что вот по нашим дорогам на такой высокой подошве ходить это самое то. Конечно, это не летний вариант, потому что, ну вы видите сами, здесь небольшая как бы... Это не сильно будет нога дышать в этих кроссовках, потому что они из синтетической кожи сделаны, все такие черные. Раз, два вообще идеально подходит. 43 размер, 43 размер, прям идеально. Прям как будто под мою ногу. И причем эти кроссовки меня еще делают на несколько сантиметров выше. Понимаете, в чем прикол? Там были такие же еще белые, но я не стал белые брать, потому что черные смотрятся более солидно, более как-то... Так, по-бандитски, не знаю даже. Вот такие вот кроссовочки. Такая подошва. Обратите внимание. Носок. Найки, все, логотипы, все есть. Air Monarch. Кстати, еще можно проверить оригинальность. Вот по этим всем биркам здесь посмотреть. И, кстати, эти у меня выпущены, выпущены 12 в 12 месяце 17 -го года. То есть, в декабре месяце 17 -го года. Практически новые Air Monarch. Ну, вообще, короче, я доволен. Вот ради этих Air Monarch я, собственно, и всю эту посылку заказал. Потому что вот Nike, у меня были кроссовки Nike, Ориги, оригинальные. И они у меня, ну, лет 6, наверное, они у меня были, не убивались. Очень я доволен этими кроссовочками. Вот такие кроссовки. Опа! Опа! И как вы думаете, ребят, сколько стоят эти кроссовки? Вот такое вот чудо. Сколько стоят? Оригинальные Nike. Внимание, стоят они всего 4000 рублей. Ссылку я оставлю в описании, где я их брал. Может быть, кто-то себе тоже захочет Air Monarch взять. Надеюсь, вам понравились мои обновки. Еще раз посмотрите, как выглядят эти галоши. Кстати, не советую вам брать паль, потому что паль 
лучше брать паль, можно брать паль, какие-нибудь кепки паленые или какие-нибудь майки паленые, но обувь паленую лучше не брать, потому что на обуви лучше не экономить. На, своей, на своих ногах лучше не экономить, потому что паленая обувь может реально ваши ноги убить. Вот я раньше баловался этим, брал себе всякие паленки обувные. Кстати, сейчас покажу, что у меня есть из пали. Это якобы такие New Balance, купленные они за 1400 рублей в 2013 году. То есть им уже 5 лет. И в принципе, ну, я не буду больше такое никогда брать. Но, посмотрите, они убились уже. Вот здесь убились. Но в принципе, я их до сих пор сильно убить прям не могу, чтобы они полностью вообще разрушились. Я хожу, это такой у меня вариант, знаете, как галоши такие такой вариант для плохой погоды. То есть мне когда жалко хорошие кроссовки, да, когда дождь идет или когда грязь, я одеваю вот эти, потому что мне их уже вообще не жалко, я их хожу, добиваю, и все, они никак умереть у меня не могут. Смотрите, смотрите, сразу, сразу коробка открылась, и сразу кот туда залазит. Как коты любят все эти коробки. Давай еще закрою тебя здесь, чтобы тебе уютнее было. Вот так. Вот такие вот. Короче, берите всегда арик, арик берите. Вот это вот, все, это можно... Вот так вот выкинуть, и все. Берите только оригинальную обувь. Ну и, так сказать, финалочка, ребят. Сейчас я вам покажу, как они смотрятся с джинсами. И покажу, как они смотрятся со спортивными штанами. Покажу крупным планом. Посмотрите, оцените. Лайк поставьте. Короче, очень я доволен. В общем, смотрим. На этом все, всем спасибо за просмотр и всем пока!